കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പഴം ചക്കയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചക്ക അമ്പത്തിയഞ്ച് കിലോ വരെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചക്കയാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രായമെത്തിയ ഒരു പ്ലാവ് ഒരു വർഷം അഞ്ഞൂറിലേറെ ചക്ക ഒരു വർഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ചക്കയുടെ ഉത്ഭവം അതുപോലെ തന്നെ മലേഷ്യയിലെ മഴക്കാടുകളിലുമാണ് ചക്കയുടെ ഉത്ഭവം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഹ്യാദ്രി പർവ്വനിരകളിലാണ് ചക്കയുടെ ഉത്ഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്ക ഇട്ട് ഇന്നത്തെ ഐറ്റം റെഡിയാക്കാം ചക്ക കെട്ടിയിറക്കാനാണ് ഈ കയർ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്കയൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുഴുക്കാണ് അപ്പോൾ ചക്ക വിഭവങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അറിയുമായിരിക്കും ചക്ക പുഴുക്ക് എന്നാലും ചക്ക വിഭവങ്ങളായത് കൊണ്ട് തന്നെ ചക്ക പുഴുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ചക്ക വിഭവങ്ങളാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്കയൊക്കെ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഇത്ര നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീവീടിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സംഭവം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കാറ്റ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ചീവീട് കരച്ച് നിർത്തിയത് കാറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചക്ക ഫുള്ള് എളുപ്പമെന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എന്തോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി കുക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ആ ഐഡിയ അങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ തലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാം അതാണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ആ മൈൻഡ് സെറ്റിനായിരിക്കും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒരു ശരിക്കും നമുക്ക് എത്ര ചെയ്താലും മതിയാവാത്ത അത്രയ്ക്കൊരു പാഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ചെയ്യാൻ നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്യുക നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഹെൽത്തി ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക അപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിത് അരിഞ്ഞ് തീർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ തീയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പം നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചക്ക അരിഞ്ഞ ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ പഞ്ഞ് കലാപമാണല്ലോ അപ്പോൾ ചക്കയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒരു ലിറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് ആ അവിടെ ഇരുന്ന് വേവ് എന്തായാലും സംഭവം സെറ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചക്കയിൽ അരയ്ക്കാനുള്ള അരപ്പിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണിത് അതായത് വെളുത്തുള്ളി നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക് ജീരകം കറിവേപ്പില അതേപോലെ തേങ്ങ തേങ്ങ തിരുമിയെടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് കല്ലേലോട്ട് ഇട്ട് നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ചിടാം തേങ്ങ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പുറകെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കല്ലേൽ നൈസായിട്ട് അരയ്ക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഭയങ്കര പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പം കറണ്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം കല്ലയിൽ അരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് അരച്ചങ്ങ് ചമ്മതി പോലെ ആക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വേണ്ട നമുക്കിനി ബാക്കി തേങ്ങയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരകല്ലെ അരിക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ പണിയായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ കല്ലിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങനെ കൂടെ ഇത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സാധനം സെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വാരിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഇതാക്കി ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഫുൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാക്കുന്നതാണ് 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്ക ഇപ്പം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് വെന്തോ നോക്കാം ഓ ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അരപ്പില്ലേ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഈ ചക്ക വേച്ചിൽ ഇടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് താളി പിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടി തെറിക്കട്ട മൊത്തത്തിൽ കമോണ്ട്ര മഴ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചൽ മുളക് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കരിഞ്ഞു വേണ്ട നോക്കണം ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില് അപ്പോൾ നമ്മുടെ താളിപ്പിനുള്ള ഐറ്റംസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇനി കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട ഈ ഉപ്പും ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ആവണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുത്താലേ ആവുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ അതായത് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഗുരുവാമ്പര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു നീ ഇനി ഓരോ ദിവസവും ഇനി എന്താണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അവർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ആണെങ്കിലും കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈയൊരു ഓരോ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ പുതിയ പുതിയ അതുപോലെ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് വരും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച താളിപ്പ് നമ്മുടെ ചക്കയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കാറ്റ് ചീവീട് എല്ലാ സാധനമുണ്ട് താളിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ഇത് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് താളി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക വേവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചക്കപ്പുഴുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലും ഒരു മടിയും വിചാരിക്കാതെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാം എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആവേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുപോലെ നമുക്കിത് കഴിച്ചു നോക്കാം കുറേ പേരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കുക ഞാൻ തന്നെ പറയുകയാണ് അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ കഴിക്കുന്ന സാധനം കൊള്ളാവുന്ന മാത്രമാണ് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഉ
അതുപോലെ താല്പര്യം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധനവും നല്ലത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലും എൻ്റെ വീഡിയോയും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പം ഇനിയും ഇതിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ